அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வரைக்குமே உலக நாடுகளை வந்து ஒரு பெருகின்றன் பாணியிலேயே அணுகக்கூடிய ஒரு நாடு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாடு வந்து அமெரிக்கா தான் ஆனா அந்த அமெரிக்காவிற்கு அந்த பெரியன் பாணியில் செயல்படக்கூடிய அந்த நாட்டிற்கே தண்ணி காட்டக்கூடிய ஒரு ஆளுன்னு சொல்லலாம் அதே போல அமெரிக்க அதிபராக இருக்கக்கூடிய டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு ஒரு தலைவலியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக கூட இவரை சொல்லலாம் வேற யாரும் இல்ல வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் தான் இன்றைக்கு வரைக்குமே மூன்றுல ஒரு பங்கு கடல் வர்த்தகத்தை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடா இருக்குது வடகொரியா அமெரிக்கா ஒரு முதலாளித்துவ நாடு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா வடகொரியா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தை தன்னகத்தே கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தான் வடகொரியா சோ வடகொரியாவில அதிகமா இவங்களால போய் முதலீடுகளை பண்ண முடியாது செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால்தான் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வடகொரியாவை தவிர்த்து தென்கொரியா அளவில் தன்னுடைய முதலீடுலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் சோ இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து உலக நாடுகள் வந்து உலக போறால அப்புறம் நோயினால இப்படி பல விஷயங்கள் பல சிக்கலால வந்து திக்கு முக்காடி சதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது தெரியாம ரொம்ப பரபரப்பா அவசர நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நேரத்தோட பாருங்க வடகொரியால இந்த கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவங்கள பத்தியோ அல்லது கொரோனாவால இத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்கன்ற பத்தியோ எந்த விதமான விஷயமும் செய்தியும் வெளியில வரல உண்மையிலேயே இல்லையா அல்லது வரலையாங்கிற ரெண்டா விஷயம் ஆனா அந்த நாடு எப்பயுமே தன்னை வந்து ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு மைண்ட்லயே ஸ்டெடியான ஒரு அளவு காட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் அடித்தளம் போட்டவரு விதை போட்டவரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாகவே அவர்களால் தந்தைன்னு போற்றப்படக்கூடியவர் தான் கிம் இல் சுங் இவருடைய மகன் தான் கிம் ஜாங் இல் இந்த கிம் ஜோங் இல் அவர்கள் தான் மிக முக்கியமான செயல்பாடுகளை அந்த நாட்டுல செய்யறாரு அதுல மிக முக்கியமான காரியம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்க்சியம் தேசியவாதம் அதன் பிறகு மனித நேயம் இப்படி பலவிதமான கருத்தாக்கங்கள் அந்த நாட்டுல நிலவிட்டு இருந்துச்சு அப்ப எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து ஒரு கொள்கையா ஒரு தத்துவமா முழுத்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அவர் உருவாக்குனாரு சூஜி அப்படிங்கிற தத்துவம் அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த நாடு கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு அந்த நாட்டுல இவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த தாத்தா அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய கிம் ஜோங் இல் அதே போல அவருடைய மகன் தான் இன்றைக்கு ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறாரு கிம் ஜோங் உன் இவர் வந்து கிம் ஜோங் இல்லுடைய மூன்றாவது மகன் கடைசி மகன் கூட சொல்லலாம் சோ தாத்தா மகன் அப்புறம் அவருடைய அவருடைய பேரன் இப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று தலைமுறை ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க இவங்க இந்த நாட்டு மக்கள் இவங்க வந்து ஒரு அதிபராலாம் பாக்கல ஏன்னா இங்க அஞ்சு வருஷம் தேர்தல் நடக்க போறது இல்ல ஏன்னா கட்டற்ற சுதந்திரம் இருக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட அவர் சொன்னா அதை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் தான் அங்க இருக்க போறாங்க சோ மக்கள் எல்லாருமே இவங்களை வந்து அதிபராகவோ ஏன் சொல்ல போனா ஒரு மனிதராக கூட பாக்குறது ஒரு கடவுளா பாக்குறாங்க தெய்வமா பாக்குறாங்க அப்படிப்பட்டவரை பத்தி நீங்க நியூஸ் வந்திருக்கு அதுதான் வந்து அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கிறது சோ உலகம் முழுக்கவே கொரோனா பாதிப்பு அதிகமா இருந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல வடகொரியால அதனுடைய பாதிப்பு என்ன அதனுடைய தாக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது வெளியில தெரியாமலேயே இருந்துச்சு அடிப்படையில் இதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னாங்க அப்படின்னா வடகொரியாவில ஊடகங்கள்லாம் அரசின் கையில தான் இருக்குது சோ அரசு என்ன சொல்றது அதாவது ஊடகங்கள் போட போறாங்க அப்படிங்கிறதுனால ஊடகங்கள் எதுவும் வெளியிடல இன்னொரு விஷயமும் பரப்பப்பட்டுச்சு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்க சுட்டு கொண்டுட்டாங்க அதனாலதான் கொரோனா வைரஸ் அங்க பரவல அவங்க வந்தாலும் கொண்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் பரப்பினாங்க அதெல்லாம் இப்ப வரைக்கும் உண்மையா பொய்யாங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஆனா இதை குறிச்சு வந்து வடகுரல இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் அதிகாரிகள் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா சீனாவுக்கு எப்போது கொரோனா தொற்று பாதிப்படைவது அதிகமாச்சோ அப்பயே நாங்க அவங்க கூட வந்து வணிக தொடர்பு நிறுத்திட்டோம் அவங்க கூட வணிக போக்குவரத்தும் பண்றது கிடையாது உடனடியே அவங்களோட எல்லைகளை அடைச்சிட்டோம் எல்லா விதமான செயல்களையும் துரிதமா செஞ்சோம் மருத்துவத்தை அதிகமா வந்து மக்களுக்கு கொடுத்தோம் அதனால நாங்க கட்டுப்படுத்திட்டோம் எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கறத பதிவு பண்ணியிருந்தாரு அவங்க ஊடகத்துல குறிப்பா அந்த பத்திரிகையில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா வெளிநாட்டு தூதர்கள் அதன் பிறகு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய முக்கியமான அதிகாரிகள் என்ன பண்ணா தனிமைப்படுத்திட்டோம் முப்பது நாட்களுக்கு எங்களுடைய நாட்டுல ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பிச்சோம் அதன் காரணமாக எங்களால கொரோனாவால் ஒருத்தர் கூட பாதிக்கப்படலன்னு தைரியமா சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவு பண்ணியிருந்தார் அந்த பத்திரிகையில சோ இப்படிப்பட்ட நிலைமை போயிட்டு இருக்கும் போது வடகொரியா முழுக்கவே வந்து ஒரு சூரியனின் நாள் அப்படின்னு வழிபடக்கூடிய அப்படின்னு போற்றப்படக்கூடிய ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா வடகொரியாவின் தந்தை அப்படின்னு கிம் இல் ஜாங் அவருடைய பிறந்த நாள் தான் ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி எப்போதுமே எந்த நாளுமே வெளில வரலாம் கூட இவருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நிச்சயமா வெளியில வந்துருவாரு கிம் ஜோங் உன் ஆனா இந்த முறை ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி கிம் ஜோங் உன் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகல அப்படிங்கறது இந்த பரபரப்புக்கு மிக முக்கியமான காரணமா அமைஞ்சிருக்கு சோ ரெண்டாயிரத்தி
அதிலும் குறிப்பா அமெரிக்கா வந்து ரொம்ப தீவிரமா வந்து பாப்பாங்க ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கு தான் வந்து வடகுரை என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன மாதிரி செயல்பட பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கிறத ரொம்ப கூர்ந்து கவனிப்பாங்க இல்லையா சோ அதனால பத்தி சீரன் ஊடகம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவருக்கு இருதய அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதன் காரணமாக உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாகி அவர் கவலைக்கலமா இருக்கிறதாகவும் அந்த செய்தியில பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க சோ சீரன் வந்து இது தொடர்பாக அமெரிக்க உளவுத்துறை அதிகாரிகள்கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க இதற்கான விடையை சொல்ல மறுத்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல தென்கொரிய அதிகாரிகள் அதே போல அமெரிக்காவோட சிஏ போன்றவர்களிடம் இது குறித்தான கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறதா சீரன் சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ இந்த விஷயத்தை பத்தி அமெரிக்காவுடைய உளவுத்துறைக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தென்கொரியாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இவங்க எல்லாம் உண்மையை வெளியே சொன்னா மட்டும்தான் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது அவர் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வெளிப்படையா மக்கள் மத்தியில தெரிய வரும் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது இன்னுமே கேள்விக்குறியா இருக்குது அவர் உடல்நிலை சரியில்லைன்னு சொல்லப்பட்டது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை அவர் எதுக்காக நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கல அப்படிங்கிறது இன்னும் பூடகமாவே இருக்கு காரணம் அந்த நாட்டு ஊடகம் அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து தங்களுடைய கடவுளை பத்தி வெளியில யாருக்குமே சொல்லிடக் கூடாது யாருக்குமே தெரிஞ்சிட கூடாது அப்படிங்கிற ரொம்ப கவனமா இருக்கிறாங்க அந்த நாட்டு ஊடகங்களும் அதை பத்தி செய்திகள் சொல்றது கிடையாது சோ அமெரிக்க உளவுத்துறை அல்லது தென்கொரியாவினுடைய ஊடகங்கள் போன்றவர்களால் முயற்சி செய்யப்பட்டு வெளியே தெரிஞ்சா ஒன்றுதான் உண்டு கிம் ஜோங் உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது சோ புறத்திருந்து பார்க்கலாம் கிம் ஜோங் உன்னு நிலைமை என்ன என்று அதே போல அவருடைய செயல்படங்கள் எப்படி இருக்குது வடகொரியாவில கொரோனாவில் நிலை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதுல இன்னும் வெளிப்படையா வெட்டுச்சத்துக்கு வரல பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் 